Hello, hello. Good evening, everyone. Hello. How are you doing? Hello, today? teacher. Hello, hello. Hello, teacher. Good night. Hi, right, good evening. Hello, good evening, good evening teacher. teacher. Good evening. Good evening. How's it going, people? Good. Good. Okay, perfect. Thank you so much. Welcome everyone for today's video conference thank you so much thank you so much be welcome thank you so thank you <clears throat> perfect i see more people connecting uh at this moment we're going to start as you know checking on the attendance and also i need some of your collaboration as well i need at this moment hello hello I need the collaboration with the complete names, please. Remember that is something that we need to work on. Complete names in the username, please. Le voy a solicitar que por favor me ayuden con sus nombres completos en el usuario. Por ejemplo, Miss Guadalupe Soriano, solo veo un nombre, un apellido, así que si me ayuda modificando su nombre, por favor, para poder ver su nombre completo. Muchas gracias. And also, I check on the information for Esmeralda. También si me hace el favorazo, porque veo que dice Galaxy A12 de Esmeralda. Así que si me hace el favor cambiando su nombre, según Dui, por favor. Muchas gracias. Si lo puede cambiar dentro de la videoconferencia, perfecto. Si no, puede salir y volver a ingresar para que le solicite ese dato de su nombre completo y así quede completo en el registro. Please, please, please. I will check on attendance at this moment. And remember, as always, when you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are part of the video conference. Let me get started. Information. Okay, perfect. Luis Carlos Cervano Tobar. Carlos Luis, sorry, Carlos Luis. Carlos Luis Cervano Tobar. No, at this moment. Carlos Roberto Nerio. Present teacher. Thank you. Ever Alexander Cabrera. Present teacher. Thank you, Francisco Isaac Sánchez. Present, present. Gabriela Esther Ponce. Present. Okay, thank you. Georgina Ivania Guzmán. Present. Thank you, thank you. Uh, Zenaide Sterle González. Sinaida Sterling, not at this moment. Guadalupe Lisset Soriano Elias. Present. Thank you. Yvonne Emelina Aviles. Present. Thank you so much. Jacqueline Natalie Carrillo. Jacqueline Natalie Carrillo. <laughs> They continue. Jose Luis uh, Gomez Guevara. Present, teacher. Thank you. Perfect. Uh, Jose Moises Paz. Present. Thank you. Jose Roberto Ruiz. Jose Roberto Ruiz. All right, I continue. Jose Roberto Vasquez. Present. Co González Hernández. Present teacher. Julio César Hernández Vasquez. Okay, not at this moment. Thank you. Uh, I continue. Sí, Karina Yvonne Linares. Present. Thank you so much. Uh, Miss, Miss Karina, right? 
Karina Ivonne. Miss Karina, yo creo que, creo que con su dispositivo es que no me aparece el nombre, sino que me dice Galaxy A12 de Esmeralda. Si me hace el favor de... No. No, déjeme ver, o estoy equivocado. No, no, no. No, no, no. Ok. Sí. Sorry, 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 then. Sorry, sorry, sorry. No problem. Uh, okay. eh, Carla Mercedes. Present. How much? Lisette Esmeralda Tobar. Present. All right. Uh, in this case, Lisette Esmeralda. Con usted creo que sí es con el usuario, Miss, Miss Esmeralda. Si me ayuda, ¿Sí? por favor. Su usuario me aparece como Galaxy A12 de Esmeralda. Entonces, ese es un nombre que para el registro de asistencia no uh -huh. debe ser así, sino que tiene que decir su nombre tal cual. Así como está en el de sus compañeros, tendría que decir tal cual su nombre, Lisette Esmeralda Tobar Rodríguez, con todo su nombre completo para que quede ahí eh, en el rey. Uh, 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 okay. Si lo puede dictar dentro de, de, sin salirse de la videoconferencia, perfecto. Si no... Puede salir e ingresar porque a veces así le solicita el nombre nuevamente y así lo completa y aparece ya con su registro para, saber, para poderle identificar y que usted fue la que estuvo conectada en la sesión y no perdamos el tiempo de conexión. Ah, right. ok, ok. Muchas so, gracias. Thank you, thank you. I continue. Uh, Lucila Patricia Quinteros. Lucila Patricia. No lo dice un momento. Madeline Lisette Montalbán. Madeline Lisette Montalbán. All right, I continue. Margarita Lisette Medina. Present teacher. Thank you so much. Marvin Alberto Calderón. Marvin Alberto Calderón. I continue. Milagro de Los Ángeles Pérez Bautista. Present. Thank you so much. Ricardo de Jesús Ramírez Silva. Present teacher. Thank you so much. Roxana Patricia López. Present teacher. Thank you. Sara Guzmán Cubías. Present teacher. Thank you. Senia Patricia Hernández. Present. Thank you. Jancy Maria Jacobo. Jancy Maria Jacobo. All right, I continue. And the next person, Yesenia Elizabeth Morales. Present teacher. All right, thank you so much. Perfect, perfect. Thank you, thank you, thank you. All right, let's see on this one. Okay. You sure? Yes, mister. Uh, I'm sorry. My name is Luis Urbano. All right. Thank you so much. Thank you so much. I just need mm -hmm. your collaboration, mister, to write a complete name on your name, please. Solo pedirle su colaboración, mister Luis, porque veo acá en su usuario que no me aparece su nombre completo, sino que solo me aparece un nombre y un apellido. Entonces okay. necesito que me haga el favor, si lo puede cambiar dentro de la videoconferencia, perfecto. Si no, le invito a que por un instante solo cierre la aplicación, vuelva a ingresar para que eso genere que le pida, le solicite otra vez su nombre, porque creo que les pido otra vez el nombre, y así ya lo dejamos configurado y ya queda su nombre completo tal cual tuyo. Eso es uno de los requisitos que tenemos por ahí. Vamos okay. a ver. All right. Thank you so much. Uh, is, is there a question? Lisette? Teacher, vea si hello. aparece completo. Yes, I see Lisette Esmeralda at this moment. Yes, thank you so much. Perfect. Thank you okay. so much for your collaboration, people. Okay. Thank you so sí. much. Muchas gracias. Okay, teacher. Gracias. Bueno, okay. bueno, gracias, gracias. Recordamos que eso es uno de los requisitos para saberlos identificar y que el registro de su tiempo pues quede cabal en nuestro, en nuestro récord. ¿no? Si no, a veces hay personas que tienen el mismo nombre y no se identifica quién es quién. E igual ahí necesitamos llevar un dato exacto del tiempo de conexión. Así que les agradezco a todos por su nombre completo en su usuario. E igualmente recordarles el uso de las cámaras que necesitamos por ahí, tenerlas encendidas durante la sesión. Así que también les pido su colaboración. Muchas gracias. Ok. 
Thank you. Let me check on this information with you so we can start working on some exercises. Okay, perfect. Thank you so much. Uh, we're going to be checking on class number nine at this moment. And you know, class number nine, that is week number three. So thank you so much. I was checking on the platform and some of you already finished on the contents and that's really nice. Some others are still working on the platform. So I want to motivate you to continue working on the platform, please. Don't forget about that. It's part of the requirements. Other uh, announcement that I have for you that you probably receive the, the information to send again the documents for the next level, right? And I will switch to Spanish on this one. Creo que a algunos, no sé si a todos, ¿verdad? Es el dato que conozco a este momento. Ya se les ha mandado la información para inscripción del siguiente módulo, si no, si no mal recuerdo. Entonces, si no le ha llegado, pues le va a llegar. De eso no se preocupe, ¿verdad? Que la información le va a llegar y va a ser personal. Eso es trato ya directo de usted con mis compañeros de administración que le van a, llegar a, hacer, le van a hacer llegar la información. Así que les, eh, les comento para que estemos pendientes del envío de la documentación requerida e igualmente hacerles el comentario de lo que se debe cumplir en la plataforma, ya que pueden, pudiéramos mandar todos los documentos en línea, pero si no se cumple con el 80% de asistencia a las videoconferencias, pues eso es el tiempo total de todo el curso que debemos estar conectados. Si no se cumple ese punto o tal vez el de eh, completar la plataforma en un mínimo un 80%, aunque tengamos los documentos en línea, muy probable no podamos optar para seguir en el curso. Es algo de los requisitos. Así que es, es un solo combo de información, mandar los documentos requeridos en el tiempo solicitado e igualmente completar la plataforma eh, lo más pronto posible y estar siempre constante acá en la conexión. Es nada más es el anuncio de este día. Just for you to consider on that info. All right. <clears throat> Let me see on this one. For today, as I mentioned, we have session number nine. And the name of the unit, I'm not wearing boots. That is the information. So we pay special attention at this moment for possessive pronouns and adjectives. Let me get started at this moment with some information about vocabulary. We have different articles for clothes, clothes for work, and clothes for the free time. Take a look at the, uh, the picture because there are different numbers. They go from one, two, three, four, five, um, you know, all the way until 10, seven, eight, nine, 10. Take a look at the square number one, right? Number one. And tell me, people, I need your collaboration. What is that? What is the name of that closing item? What is the name of that one? Anybody to participate? Jackets. It's a ja is it a jacket? Thank you so much. More people collaborate. More. Mm -hmm. Number one, yes. <clears throat> yes. All right. Jacket. Jacket. Let's discover on this one. Thank you so much. Perfect. It's a jacket. Take a look at number two. That is for the lady. What's that object? What's that clothing item? Sorry. What's the item for clothing? Blouse. 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 Thank blouse. you. Thank you. Thank you so much. In this case, we talk about the blouse. Perfect. Talking about the... Take a look at the number three. The number three is the combination of the jacket and the pants. How do you call that one? Sweet. Sweet. Coat. All right. Thank you. Checking on pronunciation. You say suit. 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 Mm -hmm. Perfect. Okay. Talk about the suit. Thank you. Take a look at number four. What's that? Raincoat. Raincoat. 
break on. Perfect. Thank you so much. That's correct. And especially for this time of the year, it's really necessary for everybody, a raincoat. Thank you, thank you so much. Take a look at the next one, number five. We go to the other part for the lady. What's the item for clothing? A scarf. Thank you, fine, excellent. In that case, we talk about scarf. Thank you so much. Scarf. Perfect. What about, take a look at number six. All right, number six, we have it here. What boots. is it? Boots. 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 Thank you so much. Thank you so much. Number seven. Gloves. Gloves. Excellent. We're talking about gloves. Thank you. Thank you. What about number eight? A sneaker. Thank you. Talking about sneakers. Thank you so much. Yes. Number nine. Cup. 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 Thank you. Perfect. We're talking about cap. And take a look at the number 10. We go back to the other part. Take a look at the ladies' shoes. How do you call them? Heels. I have I heels. Exactly. Thank you. You call them high heels, right? That is the specific... Yes, that is the specific type of shoes, right? We have shoes, for example, for the boy, for the lady, and they are formal, mm -hmm. you know, high heels. Then we have boots and we have sneakers. Probably in Spanish, we only, uh, for boys, for example, we, only, we call them in one name, right? But in English, you see there is a difference depending on the type, right? For formal, you say shoes. And for the other, more sport, you can, you can call them sneakers. Right? No problem for that. Thank you. And now at this moment, I am going to ask some people so you can express some ideas using this vocabulary. For example, Miss Yvonne Aviles, tell me what's your favorite clothes? What is the clothes that you like to wear? Sneakers. You like sneakers? No high heels? Yes. No. All right. Thank you. Perfect. That's a valid answer. Thank you so much. What about for you, Mr. Carlos Bertonerio? What is your favorite clothes? Do you like to have like a like a jacket, a tie, a formal shirt, or a t-shirt in shorts? What is your style, Mr. Neria? Prefer a teacher. A teacher or a t-shirt? T-shirt. Ah, yeah. oh, perfect, perfect. Thank you, thank you, perfect. A t-shirt, thank you, thank you so much. Uh, what about you, Jacqueline? Tell me, what's your style? What is your favorite clothes? Jeans. Jeans. And what else? Do you prefer a blouse, a t-shirt, sneakers, high heels? All right, I continue at this moment. Uh, what about for you, Mr. Jose Roberto Vasquez? What is your style? What is your favorite clothes to wear? I like the sneakers, the jeans, and the t-shirt. All right, perfect. That is nice, nice, nice. And let me ask Anna Lady at this moment. What about you, Georgina Ivania? What is your style? What do you prefer to work? Uh, check on the microphone, Miss Georgina. We cannot listen to you. Thank you, thank you. Um, sure. Um, um, Short. All right. Thank you so much. Thank you so much. And finally, I ask the last person to participate at this moment. What about you, Carlos Luis Cervano? What's your favorite clothes? Uh, my favorite uh, sneaker, shorts, mm -hmm. t-shirts. 
in t-shirts all right perfect perfect especially for this time of uh, that the weather is hot right probably it's difficult right to to have like a jacket and everything thank you so much yes. perfect yes well done checking on this one guys we're going to have a short review about the information about pronoun how you know the different pronouns and also we have the possessive adjectives right? we're going to make a review and we check on some useful information what is a possessive adjective for i and i need your collaboration possessive adjective um, my my thank you uh, talking about possessive right i am and you say my showing possession my cell phone what about for you you your 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 thank you so much your. thank you so much what about for he his is selling his for she she is her. 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 her perfect here thank you so much next one what about for we our oh. or oh. Our, oh. thank you, oh. perfect. And what about for they? They, they, they? Thank you so much, yeah. perfect, perfect, perfect. This is the new content, that, that's what we this moment. We can say uh, the possessive pronouns, right? In this case, we have possessive, possessive adjective, my. What is the possessive pronoun? Do you know it? You. Uh, it, mine. Huh? thank you. Mine, I, mine, perfect. Thank you. Mine. What about for you? For your, uh, you, your possessive pronoun. Or yours. 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 Thank you. Yours. What about for he? His. His. Thank you. What about for hair? Hers. Hers. Thank you. Hers. Hers. What about for our? Ours. Ours. Nice. And what about for they? Their possessive. Theirs. 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 Thank you so much. Thank you so much. That's correct. At this moment, take a look at this one because this is a review. Now we're going to check how we use the information in context. Take a look at this one. What is the object that you see in the in the in the presentation. Hello, hello, and your collaboration with the microphone. Oh, thank you, perfect. What is this one? Have a scarf, right? That is the scarf. Thank you so much, thank you so much. Now, I need your help with the microphone, everyone, please, so we can have it in mute, so people can listen, perfect. Thank you so much. In this case, we're talking about the scarf. And as you can see, there is a lady that's the owner, right? It is her scarf, right? She's the owner. It's la dueña, right? She's the owner. Take a look at the information in context at this moment. In this case, we can ask the question, whose, right? That is other WH word, whose, and in this case, you ask for the possess, possession of something. Take a look at the question, whose scarf is this? There are two possible ways to answer. We can say, let me see in this one, we can mention it is hair, right? Because it's a lady, it is her scarf. Or the other possibility, using a combination, not a combination, but using the possessive pronoun, it is hairs. And why are there two forms? And it is, this is simple. One form, as you can see in the first example in yellow, we're using a combination of the possessive adjective. And in red, we mention the object, that is the noun. So it's a combination, possessive adjective and noun. That is, that is, a, that is a possibility to answer. Possessive adjective, noun. And in this case, as you can see in the orange example, it is hairs. It is a combination of, or a substitution, let's say. Let's say, let's take it as a substitution of the possessive adjective and a noun, that is a fusion. That's why in the second example, as you can see, you mentioned it is hairs. When something is obvious, 
right? Because you see the object and you see the person. So it is obvious, two possibilities to answer, hair scarf or the other hairs. And in hairs, you make reference to the object. Uh, questions at this moment, Question, uh, questions on this information, people? Questions, questions, hello, hello. Teacher, ¿lo puede repetir en español, por favor? Mm, I will do my best to say it in English, but mm, in Spanish is my last, my last tool, right? Lo voy a tratar de explicar otra vez en inglés. Y si no queda claro, mi última alternativa es ir al español, ¿verdad? Eso nos ayuda también a lograr entender las ideas. Porque si no, ¿qué ocurre? No lo digo por, por hacerlo sentir mal, pero a veces ocurre de que uno se acostumbra a que me lo expliquen en español y después, ay, como ya me lo van a decir en español, y es cierto, a veces necesitamos hallarle sentido a las cosas. Pero uno de los retos también es ir, es ir comprendiendo la información. Pero con gusto yo le explico, no se preocupe. All right? Thank you. At this moment, as you can see, there are two possibilities to answer. In the two possibilities or in the two options, I am making reference to the possession, right? I am talking that the object is of someone. One possibility for this exercise is to say, it is hair scarf. You mention the object and you mention the possessive adjective. Similar to the example we have here, possessive adjective, uh, the colors, possessive adjective and noun. That is a possibility. You mentioned the possessive adjective and the noun. And you are showing possession. It is not my scarf. It is not your scarf. Mm -mm. It is hair. It is her scarf. That is a possibility. The other is like a combination, right? You don't say two words. You say only one, right? Two words, they convert into one. And in this case, that is the use of the possessive pronouns. You say, it is hers. And what is hers? In the possessive noun, you have a combination of possessive adjective and noun. It is not necessary to mention the object because it's obvious for this info, right? It's obvious when you express ideas. In a quick way, rapidito. Tiene dos opciones para responder. Utilizamos el adjetivo posesivo, que sería una fórmula adjetivo posesivo a, de, acuer, de acuerdo a la persona a quien hace referencia y el nombre o el objeto de, a, el cual hacemos mención en este caso, bufanda, ¿verdad? La scarf. Esa es una posibilidad de responder. Una combinación adjetivo posesivo con el nombre. Como ve ahí los colores, si seguía abajo, yo tengo una formulita por ahí para más o menos agarrar la idea. Poses, adjetivo posesivo y el nombre. Esa es una opción. The other option, the possessive noun. En el otro caso, hacemos uso de la, del eh, pronombre posesivo. Y el pronombre posesivo, quizás para que tal vez lo, podamos agarrar una idea un tanto clara, Sería como la combinación o la sustitución de el adjetivo posesivo más el nombre, ¿verdad? Esos dos como que se fusionaran y sacamos el adjetivo, el pronombre posesivo. En este caso ya no es necesario mencionar el objeto porque se puede entender que es algo obvio. Por ejemplo, si yo tradujera las expresiones, digo, es la bufanda de ella o su bufanda, ¿verdad? Y en la siguiente oración yo estoy diciendo, es suya. Pero en suya ya no menciono cuál es el objeto porque ya nos queda bastante claro, ¿verdad? Yo puedo decir, es mi teléfono, my cell phone, o yo puedo decir, it is mine, es mío, porque ya es obvio el objeto del cual estamos mencionando. Entonces, esos son los dos casos que hemos utilizado. Las dos formas son correctas y en las dos eh, mostramos posesión de algo. ¿Es it clear at this moment? ¿Un poquitito más claro? teacher. Perfect, yes, perfect. Yes. My pleasure, my pleasure. Uh, Miss Madeline, tell me. Si hablamos que si el objeto es de ella, no necesariamente podemos poner de ella. It is. In that case, it's necessary. En este caso, siempre es necesario 
porque las oraciones en inglés siempre, siempre, siempre van a llevar sujeto, verbo y complemento, a diferencia del, del español. Nosotros muchas veces en ciertas palabras, verbos, sujeto es tácito. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto no lo utilizamos. ¿Verdad? Usted dice, ¿de quién es esto? Mío. Right? En inglés podríamos decir, whose is this? ¿De quién es esto? Usted puede decir mine. Pero lo recomendable siempre es utilizar una respuesta, dar una estructura completa. Y por esa razón utilizamos it is. ¿Mm? No estaría incorrecto. El mensaje se da, ¿verdad? Y hay comunicación. Pero lo apropiado sería siempre utilizar forma completa. It is hair, hair scarf or it is hairs. Okay? That should be on the options. A little bit clearer at this moment, Miss Madeline. Sí. All right, thank you. Take a look at this. It is other possibility. At this moment, I give a name to the lady and I imagine the late name is Carla. We continue with the question and this is also to show possession and this is case in this is called a possessive case. Take a, take a look at this one. I can mention it is Carla's scarf, apostrophe S. That is to show possession. And this is similar or, it, or this takes the place of the possessive adjective. En este caso, toma la posición del adjetivo posesivo, ¿verdad? Podemos decir su bufanda, pero su de ella, o podemos nombrar a la persona, como decir, la bufanda de Carla, ¿verdad? Más específico. It is Carla's scarf. Or on the other, you can also mention it, it is Carla's, when you know the object is obvious, right? Cuando ya se sabe, el similar al, al pronombre posesivo, cuando ya se tienen del entendido cuál es el objeto, se utiliza solo el posesivo. Similar to this one, possessive case and noun, right? Para que tengamos una idea, sería como la fórmula, possessive case plus noun. Or on the other part, you can only use the possessive case, no problem. Take a look at the next one. I have other example for you. I have other object. And what is the object, people? Sneaker. What are sneakers or shoes, right? Thank you. And I have the owner, you know, the person. In this case, we can say, whose shoes are those? Are these, right? Whose shoes are these? Question in plural, because we talk about a plural object. You, I can say they are his shoes. And what is the other possibility with the possessive pronoun? What is the other option? ¿Cuál sería la otra opción? Siguiendo el, they, el modelo anterior. Uh, they, are, they are? They are. They are his. Are Carlos. Ah, Good. perfect. That is, other, that is other. Thank you. In this case, we can say they are his. And it is similar to the example of the lady. You see the same information, possessive adjective and noun. Or the other option, just the positive noun. They are his, son suyos, ¿verdad? Son suyos, pero de él, ¿verdad? Son suyos. And on the other one, I create a, a fictional name for the person, that is Juan, right? Whose shoes are these? They are Juan's shoes. That son los zapatos de Juan. They are Juan's shoes. The other option, they are Juan's. Talking about, because it is obvious about the information we are referring to. And it's in the similar case, positive case plus the noun. And on the other, only the possessive, right? They are Juan's shoes or they are Juan's because it is obvious on the object. Questions at this moment, people on this info? Mm, no, no, yet. no, not yet. All right. Thank you so much. Teacher, Teacher yes. Tell no, me. no es Juan, es John. Oh, okay, perfect. <laughs> it's in, in English, right? <laughs> Thank you. It's John, right? Okay, no problem. Good comment. Good comment. Uh, any question at this moment? Not so much. No. All right. Thank you so much. Remember, these contents are part of the platform, right? And what I do here is just to review something. So we are ready. But you should know on this information. 
¿verdad? Recordando que esta información es el mismo, la, está basado en los contenidos que usted ve en la plataforma. Los que ya terminaron la plataforma han de decir, ah, cierto, eso lo vi en la plataforma, es contenido de lo que hemos estudiado. Y los que no han llegado ahí, me, creo, me imagino que están sorprendidos ahorita, como, ¿qué es este, qué es este rollo que me están explicando? ¿verdad? But my, my, uh, my labor at this moment is to motivate you to continue working. Nada más motivarles a seguir avanzando y progresando en la plataforma. Recuérdese que usted puede incluso terminar la plataforma el día de mañana si usted desea. Nada, así que le animo a que pueda por ahí seguir siempre con los contenidos. All right. At this moment, we're going to have a speaking practice because remember the objective is for you to talk, not for me. All right. So at this moment, we are going to have a speaking practice. And this is the information. This is, this is what we do. Choose three small objects from your house. Only three, not many, right? Probably it could be a pen, a pencil, a pillow, a cell phone, something that you have with you at this moment, right? Something small. Don't take the refrigerator at this moment. No refrigerators. No, no, no. Something small, right? something is small. And what is the task? You are going to show the object to your classmate, right? And we are going to ask questions. We're going to ask questions for the singular, you say whose, you say the name of the object. The verb to be in the singular is that, right? For example, take a look at this one. I show you the, my object and read the question. Ask me the question, please. Ask me the question that you see on the screen. Formuleme la pregunta que yo le puse ahí de ejemplo. Whose cell phone is that? Ah, Whose cell uh, phone is that? Thank you. This is my brother's cell phone. <clears throat> right? Ask me the question one more time. Hágame otra vez la pregunta, por favor. Whose cell phone is that? It is mine. It is mine. One more time. Ask, ask me that question one more time, please. Whose cell phone is that? Whose cell phone is that? All right. It is, it is, let's see, it is Emma's cell phone, right? I'm using the proper name. It is Emma's cell phone. As you see, different possibilities to answer. And in all of them, I am showing the possession of an object, right? Talking about something in singular. Take a look at the other one. If you talk about something in plural, the question is whose, you mention the name of the object and you use the verb to be in the plural. Take a look at this one. I don't have glasses at this moment. I'm sorry. I failed on this one. I forgot. I don't have the cell phones with me, but imagine I have cell phones. Fallé porque no me traje los lentes, aunque sea los de la playa, right? Pero imagínese que aquí tengo unos, unos lentes, right? You are good with imaginations. Ask me the question, please. Whose glasses are those? Are those in this case? Those are those. Perfect. These are Maria's glasses, right? These are Maria's glasses. And in this case, I can have different uh, ways to answer for possession, right? So this is what you do. You are going to show the object and the other person is going to ask you. Usted muestra un objeto, cualquier cosa que usted tenga, unas llaves, un teléfono, una almohada, una tacita de café, una tacita, lo que usted tenga cerca. No se complique con traer algo tan grande, ¿ok? And you're going to ask questions for singular and for plural. Vea por ahí los modelos que tenemos de pregunta, singular y plural. Y hacemos la pregunta adecuadamente. ¿Qué es lo relevante acá? Averiguar a quién le pertenecen las cosas. Y usted trate de variarlo, aunque sea suyo, el dispositivo, lo que sea que muestre. Try to change the answer. Trate de variarlo utilizando los diferentes modelos. Possessive adjective now, right? En este caso, note que si yo le digo acá, si usted me pregunta, 
whose cell phone is that? ¿De quién es ese teléfono? Y yo le digo, it is his, es de él, o no, all right? It is, es de él, pero ¿quién es él? No sabemos, ¿verdad? Por eso tenemos otras formas de responder. It is, ma, it is Carlos' cell phone, ¿verdad? es el teléfono de Carlos, ¿verdad? It is, uh, it is my brother's cell phone, es el teléfono de mi hermano, y ahí somos, somos un poco más específicos con la información. Questions about this exercise at this moment, and how, what we do, questions, questions. Questions, people? No, teacher. All right. Thank you so much. Thank you so much. Let me work on this one. Let me create the breakup rooms at this moment. We are 26 people. So let's see. We need only 13 rooms. I will. <laughs> right. Perfect. At this moment, I will send you the invitation so you can join to your classmates and you can work together on the practice. I will be monitoring you, remember, right? De repente entro a las salas y les escucho para ayudarles si es necesario. Y si no, pues les felicito por hacer bien su trabajo, all right? Let's keep on working. Let's begin at this moment, please. Hello, hello. Miss Esmeralda. Hello, hello, Esmeralda. Can you listen to me? Miss Esmeralda, hello, hello. ¿Puede escucharme, Miss Esmeralda? Check on the microphone. Cheque su micrófono, por favor. Dígame, Miss es uh, Miss Esmeralda. <coughs> Hello. Hello, hello. Hello. What happened? You are alone at this moment? Se me quedó solita en la sala. <laughs> no. no, estoy teniendo un poquito de problemas por el, por el inter, quizás por la lluvia. Ah, ok, bueno, bueno. Vamos a hacer algo porque veo que aquí en la sala eh, su compañero quis, o compañera creo que habrá tenido algún problema de conexión igualmente. La voy a transferir a otra sala. Entonces ya en otra sala ya va a estar con alguien más para que pueda participar. Nada más solicitarle nuevamente okay. su ayuda con su usuario, por favor, porque creo que quizás salió de la videoconferencia. Otra y vez. A empezar. Me dices Galaxy uh -huh. A12 de Esmeralda, así que si me ayuda con ah, el nombre, okay. lo apreciaría lo, mucho. Ok, lo verificaré otra vez. Bueno, okay. gracias. La voy a mover a otra sala en este momento. Thank you.
Ajá, ahí cómo sería la pregunta. Eh, whose cell phone is that? En este caso, si fuera mía, sería it is mine. Y si es de alguien más, de ella, de... sería it's, it's... cell phone is it is cell phone is Carlos. It is... Creo. Ah, no, es is, is Carlos Star. No, digamos, esa es bufanda, el ejemplo que puso. Entonces, es it is Carlos Selfo. Selfo, selfo, ajá, porque es el Selfo. Va ahí abanico. Es fam, yo lo busqué en el traductor. Excelente. Uh -huh. bueno. <risa> Entonces sería. Who's fan? Fan, ¿cómo es? Abanico. Fan, fan. <coughs> Whose fan is that? Eh, y la respuesta está diciendo, it, it is mine. It is mine. Excellent. Mine. Excellent. Thank you. Good job, people. Perfect, perfect. That's correct. In the other case, that was okay. It is Carlos' cell phone, right? That is a possibility. Con el ejemplo que mencionaron anteriormente. Justo ese sería el orden. Ahí recordando que usted puede utilizar eh, la, el verbo, el it is, ¿verdad? En su completa. O si usted gusta, puede hacer la contracción. It's, ¿verdad? Eso es, eso es algo que es probable. It's, y de ahí mencionamos, tenemos las alternativas. En, por ejemplo, como mencionaron ustedes, it, it's Carlos cell phone, ¿verdad? Or in this case, when it is obvious, similar to the fan, That is correct. You say it is mine, ¿verdad? Como ya se entiende, el objeto es obvio y también a quien le pertenece es obvio. Si digo que es mío, pues es mío, ¿verdad? Se sobreentiende. Ahí el, lo más indicado cuando a, a un objeto le pertenece a alguien más es utilizar el, el caso posesivo del apóstrofe, ¿verdad? Porque ahí hacemos mención a, a quién le pertenece. ¿verdad? Así como mencionaron ustedes, teléfono de Carlos, ¿verdad? Porque imagínense si yo le digo, it is his cell phone, es el teléfono de él, pero usted se va a quedar con la pregunta de él, pero ¿y quién es él? Si no me lo han mencionado antes. Si, el, si ya sabemos, si estamos hablando de alguien, por ejemplo, if we're talking about Carlos, right? And we talk about Carlos and we're talking about his possessions. ¿no? Si ya tuviéramos claro que hacemos referencia a Carlos y estamos hablando de cosas que le pertenecen a él, ¿verdad? Entonces ahí sí es muy probable que pudiéramos decir it is his cell phone, ¿verdad? Porque ya se sobreentiende que ese his hace referencia a Carlos. Pero de entrada, lo mejor sería utilizar el nombre con el apóstrofe para que así quedar clarificar a quién le pertenece. ¿Right? Good job, people. Okay, Continue then. working. Continue working. Thank you so much. Thank you. Thank you. Eh, <laughs> Y si es de, es de eh, Vanessa, digamos. Ajá. Bueno, en ese caso sería eh, Iris. Bueno, en el caso que dijo, dijo el teacher, Iris Vanessa's Hans o Vans. ¿Cómo? Fan, Se me olvidó fan, el abanico. Eh. Fan. <ríe> Así como decir un, un fan, un fanático de algo. De hecho, es, esa palabra se ocupa para los dos, para el objeto ese que tiene ella, el, el abanico. Y así como alguien que es fanático de alguien, se puede decir fan. La misma palabra se utiliza, pero depende del contexto, ¿verdad? Si usted dice fan y tiene un objeto, no está hablando de una persona, sino que está hablando del objeto. Ahí usted dice, hey, he's a fan of that music, ¿verdad? Es, le gusta, es posible, ¿verdad? Thank you so much. Continue okay. working. You're doing nice. Perfect. Bueno, thank you. Bueno, entonces sí sería. It is... Ajá. Eh, eh, quiero ver. Uh, is that. Eh, sería. It is. My brother ruler. Uh -huh. Ah, ok. Que ese es su hermano. La regla. Ajá, como ah, okay. Ajá, ok. Ahora, no sé qué fue lo que se escuchó. The recording. Hello, hello. 
Tana TV. Hola. Hola. La plataforma nos da el aviso que cuando yo entro a la sala, la grabación eh, de la conversación, y justo en este preciso momento, está quedando grabada. Lo que le notifica ah, a sus compañeros, okay. como no estoy presente yo, no puedo saber, espero yo que estén trabajando, pero acá nos queda el respaldo de que sí. <risa> Por eso cuando entro a la sala le dice uh, recording is in progress, ¿verdad? La grabación está en proceso, algo así. All right, continue practicing. I want to listen. Okay. 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 Eh, yo yo lo hago. Dice, whose pencils are those? Mm -hmm. eh, they are mm -hmm. her pencils. Pudiera ser, okay. ¿verdad? It's possible, it's possible, thank okay. you so much. Okay. Just double checking on this one, ¿verdad? Dándoles retroalimentación. En okay. este caso, como solo contamos con un objeto, lo indicado sería hacer la pregunta en singular. Singular. Whose, whose pencil okay. is this? No, is this. Right? this is this. this, ¿verdad? O usted le pregunta, ¿de quién okay. es este lápiz? ¿Verdad? Y en este okay. caso, la respuesta podría ser, eh, tendría que ser en singular. It is, y la opción que usted mencionó, her pencil, nada más eh, como comentario, ¿verdad? Lo generalmente como utilizamos cuando no hay referencia de quién hablamos, eh, lo, lo más indicado sería ocupar el caso posesivo, el nombre de la persona con el apóstrofe. ¿Verdad? Porque en este caso yo entiendo que es bastante obvio, ¿verdad? es de ella, usted es lo que Karina me está reportando, ¿verdad? es de ella, no hay problema. Pero imagínense si hablamos de algo, de algo que le pertenece a alguien y no es ni, ninguno de nosotros dos, y yo le digo, it is his cell phone, el teléfono de él, pero ¿quién es él si no lo han mencionado anteriormente? Quedamos todavía con la incógnita. Lo mejor sería, por ejemplo, Iris Ernesto's cell phone. Al mencionar el nombre, yo sé que el teléfono es de Ernesto. Y problemas resuelto. Mm, ok. Esa sería la recomendación. Okay. Yo solamente Dígame. tengo una duda, teacher. Cuando Vaya. la pregunta es plural, uh -huh. o sea, cuando es singular, se pregunta es it, it is, ¿verdad? Ah, ajá. Se contesta así. Ok. Pero cuando es plural, ah, ¿cómo en empieza este... la respuesta? O son esas? It's possible to say they are. En ese caso podríamos responder they are. Let me see. I have, let me see. I have some objects here, right? In my window. I have two USBs, right? Tengo dos USBs por acá, right? Imagínense si preguntáramos whose USBs are those? ¿De quién son esas USB? Entonces yo podría responderle they are. ¿Verdad? Porque it they es solo are. para uno, ¿verdad? Uh, it is, uh -huh. they are. They, they are, are my, they uh, are my okay. brothers, right? They are my brothers. Son de mi hermano. Right? Uh -huh. And that is it. Uh, ok, excelente. Perfect, thank you so much. Continue sí. working. Okay. Nice job, people, thank you. Thank you. Gracias, thank you. Ok. Hoy de... de... Ah, ya, ya vamos a empezar, de, ya vamos a regresar. De, sí. sí. Almost. Hello, hello. Ok. Hello. <laughs> hello, teacher. Thank you. I want to listen hello. to you, please. Ok. Ok. Eh, voy a hablar de, de la gorra. Ok. Eh, whose cup is that? Um... It is Brother Cat. Ok. Y hoy voy a hablar de los jeans. Ok. Who, whose jeans are these? It is um, Maria je jeans. Maria, Maria's jeans, ajá. Thanks. Maria Jean. Okay. <laughs> Excellent. Thank you so much. Just a feedback Thank before uh, we go to the main room. Nada más retroalimentación antes de regresar a la sala principal. Uh, remember mm -hmm. on, the, on the questions, oh, yeah. if we ask in plural, the answer should be plural. Si preguntamos en plural, mm -hmm. porque el objeto es plural, la respuesta la utiliza plural también. En ese caso, como hablábamos de jeans, la respuesta tendríamos que ser, tendría que ser, they are. 
They are, they are, porque es plural, exacto. They are y el complemento okay. suave. Ah, Marías oh. jeans. Ajá. Para siempre respetar y que si okay. es plural, usamos plural, ¿verdad? En esos casos. All right. And just on the final comment. Okay. The other info was okay. okay. Brothers, when you're talking about the cap, right? Brothers cap. Ahí estamos bien. Nada más. Oh, de quién es, exacto. Pero de quién es el hermano? Yo ya sé que la, 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 la gorra es del hermano. Pero el hermano de ah. quién? My brother's cap. My brother. My brother. Ajá. Ah, Ajá. exacto. Ahí nos hacía falta hacer la conexión de quién era el hermano. O sea, la de gorra de, de mi hermano de alguno de los tres. <risa> Pablo, sí. Y si no la quieren, regálenme la mina, no hay problema. <risa> Gracias, Peter. Right. We're returning to the main room. Thank you so much. Regresamos oh, a la sala okay. principal. Thank you. Okay. Thank you so much. Gra Gracias, Thanks. Madeline. Gracias, compañeros. Right. Gracias. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ivania, Ivania. Hello, hello. Wow, hello, Celia, hello. you have a lot of objects, a hat and everything. Perfect. Excellent. Thank you so much. Perfect, perfect. Thank you. Thank you so much for your part. Example, my, uh, uh, my, my question. Hat. Excellent. Thank you. I appreciate, <laughs> I appreciate your collaboration and your participation. Thank you so much. At this moment, I am going to check on attendance. Uh, so <laughs> when you listen to your name, let's make a verbal confirmation that you're still in the video conference, please. Let's see. Carlos Luis Urbano. Yes. Uh, present. 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 Attendance. Thank you. Thank you. Carlos Roberto Nerio. Okay. Right. Thank you so much. Uh, Iver Alexander Cabrera. Present. Thank you. Francisco Isaac Sanchez. Present. Thank you. Gabriela Esther Ponce. Gabriela Esther. Probably not. Gabriela. Hey, Gabriela. Hello. <laughs> Thank you. I continue. Georgina Ivania Guzmán. Present. Thank you so much. Asenaide Sterling Gonzalez. Present. Thank you. Guadalupe Lisset Soriano. Present. Thank you so much. Ivone Melina Aviles. Present. Thank you. Jacqueline Natalie Carrillo. Present. Thank you. Jose Luis Gomez. Present. Thank you, Jose Moises Paz. All right, I continue, Jose Roberto Ruiz. All right, I continue, Jose Roberto Vasquez. I'm here, teacher. Thank you so much. Juan Francisco González. Present, teacher. Thank you. Julio Cesar Hernández. I guess he's not available. Karina Ivo Linares. Present. Thank you. Carla Mercedes Hernández. Present. Thank you. Lisette Esmeralda Tobar. Present, teacher. Thank you. Lucila Patricia Quinteros. Present, teacher. Thank you. Madeline Lisette Montalbán. Present, teacher. Margarita Lisset Medina. Present, teacher. Thank you. Milagro. Present. Thank you. Ricardo de Jesús Ramírez. Present, teacher. Thank you. Roxana Patricia López. Present, teacher. Thank you. Sara Nalda Guzmán. Present, teacher. Thank you, Tenia Patricia Hernández. Present, teacher. Thank you. Yancy Maria Jacobo. I guess she's not available at this moment. And finally, Yesenia Elizabeth Morales.
All right. That was all for the attendance. I want to thank you all for your collaboration and your punctuality to be here. Have a good night and see you tomorrow, people. Right? Have a good, good night. night teacher. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night, teacher. Take una consulta. Thank you. All right. Bye. Take care. Take care. Thank you. Good night. Bye. Bye.